नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो नाशिक जिल्ह्यातील सावरपाडा या आदिवासी भागामध्ये राहणारी एक मुलगी धावण्याच्या स्पर्धेमध्ये नावारूपाला आली शंभर मीटर नव्हे तर थेट दहा हजार मीटर स्पर्धेमध्ये तिने क्रमांक मिळवला एकेकाळी सोन्याचा धूर निघणाऱ्या या भारत देशामध्ये एका ग्रामीण भागातून एक मुलगी एवढी कशी काय धावू शकते कोण आहे ती मुलगी तुम्हाला असा प्रश्न पडलाच असेल ना तर तिचं नाव आहे कविता राऊत नाशिक जिल्ह्यातील सावरपाडा या दुर्गम भागामध्ये राहणारी एक मुलगी तुम्ही जर पाहायला गेलात तर या कविताच्या गावातील लोकांना आज देखील दुसऱ्या गावी भाजी आणण्यासाठी जावं लागतं कविताच्या वयावरील मुलींना दररोज दोन दोन किलोमीटर अंतरावरती पाण्यासाठी ये जा करावी लागते एवढंच नव्हे तर स्वयंपाकांसाठी येथील महिलांना दूर दूरच्या जंगलामध्ये लाकूड फटा गोळा करण्यासाठी जावं लागतं अशी त्या ठिकाणची सद्यस्थिती आहे आणि अशा ग्रामीण भागातून नावारूपाला आलेली ही कविता राऊत तुम्हाला माहिती आहे देशाचं नाव उंच करण्यासाठी अनेक खेळाडू खेळतात परंतु आपल्या गावाचं नाव उंचवणारी कविता राऊत ही एकमेवच ठरेल आणि अशाच प्रकारे आज आपण कविता राऊत व तिचे प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली कविता कशा प्रकारे धावपट्टू झाली याची माहिती आपण घेणार आहोत नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या तासिकेला आपण पाठ क्रमांक चार सावरपाडा एक्सप्रेस कविता राऊत हा पाठ आपण अभ्यासणार आहोत आणि हा पाठ ज्यांनी लिहिला अशा लेखकांचं नाव आहे लेखक संतोष साबळे या लेखकांनी या पाठामध्ये सावरपाडा एक्सप्रेस कविता राऊत या पाठाची मुख्य नायिका जी आहे ती कविता ती ग्रामीण भागामध्ये राहणारी होती आणि अशा प्रकारे ग्रामीण भागामध्ये राहणारी एक मुलगी आपले प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली कशा प्रकारे उत्कृष्ट धावपटू झाली याच सुंदर वर्णन या पाठामध्ये केलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या तासिकेला आपण या पाठाचा पूर्वार्ध पाहणार आहोत पूर्वार्ध म्हणजे सुरुवातीचा भाग आपण या पाठाला पाहणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला पाठाचं प्रकट वाचन स्पष्टीकरण करून दाखवणार आहे ते तुम्ही काळजीपूर्वक ऐकायचं आहे चला तर पाठाच्या प्रकट वाचनाला आणि स्पष्टीकरणाला सुरुवात करूया पुन्हा एकदा मी पाठाचं नाव घेतोय पाठाचं नाव आहे सावरपाडा एक्सप्रेस कविता राऊत दुर्गम भागातील रस्ते म्हणजे मातीचा धुराळा पाण्यासाठी वणवण करणे हा रोजचा दिवस अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कुरकुर न करता हार न मानता जीवन जगणे म्हणजे एक दिव्यच अशा खेड्यापाड्यांमध्ये गुणवत्ता असते पण ती शोधावी लागते विद्यार्थी मित्रांनो इथे पहिला शब्दार्थ आला आहे तो शब्दार्थ आहे दुर्गम तुम्ही ग्रामीण भागामध्ये जर गेला असाल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला डोंगर दऱ्या किंवा झाडे झुडपे असा भाग तुम्हाला तिथे पाहायला मिळेल आणि म्हणून दुर्गम या शब्दाचा अर्थ काय होतो की ज्या ठिकाणी जायला कठीण जातं असा भाग म्हणजे दुर्गम तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी सांगितलं आहे दुर्गम भागातील रस्ते म्हणजेच मातीचा धुराळा तुम्ही शहरी भागातील रस्त्यांचं वर्णन तुम्ही अगदी सोप्या शब्दामध्ये सांगू शकता त्या ठिकाणी डांगरी रस्ते असतील तसेच पक्क्या बागकामाचे रस्ते तुम्हाला पाहायला मिळतील परंतु याच्या उलट ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं तुम्ही जर ग्रामीण भागामध्ये जर गेला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी नुसते कच्चे रस्ते अगदी छोट्या छोट्या पायवाटा पाहायला मिळतील आणि त्या ठिकाणी जिकडे तिकडे नुसता मातीचा धुराळाच तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि या ठिकाणी पुढची ओळख बघा पाण्यासाठी वणवण करणे हा रोजचा दिवस दुसरा शब्दार्थ आहे वणवण करणे वणवण करणे तर या ठिकाणी असणाऱ्या लोकांना पाहण्यासाठी खूप दूर दूरवरती प्रवास करावा लागतो खूप दूर दूरवर जाऊन पाणी आणावं लागतं अशी त्या ठिकाणची सद्यस्थिती आहे पुढे बघा अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कुरकुर न करता हार न मानता जीवन जगणे म्हणजे एक दिव्य आणि या ठिकाणी एक शब्दार्थ आलेला आहे तो बघा विद्यार्थी मित्रांनो की कुरकुर तर या ठिकाणी कुरकुर न करणे म्हणजेच या ठिकाणची लोक आहेत ती कोणत्याही प्रकारची तक्रार न करता 
नागपूरपूर म्हणजे तक्रार तर या ठिकाणची जी लोकं आहेत या ठिकाणी राहणारी जी लोकं आहेत ती कोणत्याही प्रकारची कुरकुर न करता जे जीवन जगत आहेत ते एक प्रकारचं दिव्यच म्हणावं लागेल बघा विद्यार्थी मित्रांनो तर या डोंगर भागावरती राहणारी जी लोकं आहेत ती दूर दूरवर पाण्यासाठी प्रवास करत असतात आणि अशा ठिकाणी राहणारी लोकं कोणत्याही प्रकारची तक्रार न करता जे जीवन जगत आहेत कोणतीही हार न मानता जे जीवन जगत आहेत ते एक प्रकारचं दिव्यच म्हणावं लागेल आणि बघा विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारचं कठीण परिस्थितीमध्ये या ग्रामीण या आदिवासी भागांमध्ये राहणारी लोकं आज देखील जीवन जगत आहेत अशा खेड्यापाड्यांमध्ये गुणवत्ता असते विद्यार्थी मित्रांनो अजून एक शब्दार्थ आलेला आहे तो आहे गुणवत्ता तर गुणवत्ता म्हणजेच दर्जा तर अशा खेड्यापाड्यांमध्ये राहणाऱ्या मुला मुलींमध्ये गुणवत्ता असते परंतु त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती हे या गुणवत्तेला महत्त्वाचं कारण या ठिकाणी ठरतं जे आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असल्यामुळे या ठिकाणची मुलं मुली जास्त शिकत नाही आणि म्हणून इथे म्हटलेलं आहे की ग्रामीण भागामध्ये गुणवत्ता असते पण ती मात्र शोधण्याची गरज आहे असं या ठिकाणी पहिल्या परिच्छेदामध्ये सांगितलेलं आहे चला तर विद्यार्थी मित्रांनो पुढचा परिच्छेद पाहूया असाच एक डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला आदिवासी पाडा पाण्याच्या शोधासाठी तिथे मैलोनमैल भटकंती करावी लागे बघा विद्यार्थी मित्रांनो इथे एक शब्दार्थ आलेला आहे त्याचं नाव आहे पाडा तो तुम्ही पाहिला असाल की आपण गावामध्ये राहतो वस्तीमध्ये राहतो तर प्रत्येक गावालाही वेगवेगळी नावं आहेत त्याचप्रमाणे डोंगर दऱ्यांमध्ये राहणारे जे आदिवासी लोक आहेत त्यांच्या वस्तीला किंवा त्यांच्या गावाला पाडा असे म्हणतात आणि या पाड्याला वेगवेगळी नावं दिलेली असतात जसं आपल्या गावाला नावं असतात तसेच या डोंगरदऱ्यांमध्ये जंगलामध्ये जी माणसं राहतात जे आदिवासी राहतात त्यांच्या वस्तीला पाडा असे म्हणतात आणि अशाच एका डोंगरदऱ्यांनी वेढलेल्या पाड्याचं वर्णन या ठिकाणी आलेलं आहे पुढे बघा विद्यार्थी मित्रांनो पाण्याच्या शोधासाठी तिथे मैलोनमल भटकंती करावी लागे बघा या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना पाण्यासाठी अगदी मैलोनमैल मैलोनमैल म्हणजे दूर दूरवरती आणि भटकंती म्हणजे या ठिकाणी शब्दार्थ आलेला आहे भटकंती तर भटकंती म्हणजे या लोकांना पाण्याच्या शोधासाठी दूर दूरवरती प्रवास करावा लागतो भटकंती करणे म्हणजे पाण्यासाठी खूप दूर दूरवरती फिरणे असा अर्थ इथे होतो बघा अशी कठीण परिस्थिती त्या आदिवासी पाड्यावर आपल्याला पाहायला मिळते आणि अशाच पाड्याचं वर्णन या ठिकाणी आलेलं आहे पुढे बघा त्याच आदिवासी पाड्यावर अनवानी पायांनी चालणारी लाकूड फटा गोळा करणारी एक मुलगी आता बघा या आदिवासी पाड्यामध्ये राहणाऱ्या एका मुलीचं वर्णन या ठिकाणी आलेलं आहे आणि ही मुलगी कशी होती तर अनवानी पायांनी चालणारी तर इथे शब्दार्थ आहे अनवाणी अनवाणी म्हणजे पायात चप्पल न घालता तर या पाठामध्ये एका मुलीचं वर्णन आलेलं आहे ती मुलगी पायामध्ये चप्पल बूट न घालता जंगलामध्ये दूर दूरवरती जायची आणि ती कशासाठी जायची तुम्ही एक छोटंसं जर निरीक्षण केलं की तुमच्या घरामध्ये स्वयंपाक करण्यासाठी गॅस असेल किंवा इलेक्ट्रिक मशीन यांचा वापर केला जात असेल परंतु या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांपर्यंत ह्या तांत्रिक गोष्टी किंवा ह्या मशिनी तर या लोकांपर्यंत अजून देखील या गोष्टी पोचलेल्या नाहीत तर विद्यार्थी मित्रांनो अनुवाणी म्हणजेच पायात चप्पल न घालता विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर एखादी गोष्ट शेजारच्या घरातून जर आणायची असेल तर आपण चप्पल गुड घातल्याशिवाय बाहेर पडत नाही परंतु या पाठातील सावरपाडा एक्सप्रेस कविता राऊत या पाठामध्ये जी मुलगी आहे ती आपल्या घरातील स्वयंपाकासाठी लागणारा लाकूड फटा गोळा करण्यासाठी जंगलामध्ये दूर दूरवर अनवानी पायाने जायची बघा विद्यार्थी मित्रांनो ही छोटीशी मुलगी पायामध्ये चप्पल बूट न घालता डो जंग डोंगरामध्ये असेल जंगलामध्ये असेल लाकूड फटा गोळा करण्यासाठी जायची या ग्रामीण भागामध्ये अजून देखील आपण जे शहरी भागात गॅस वापरतो किंवा इलेक्ट्रिक मशीन वापरतो परंतु आज देखील या ठिकाणी या गोष्टी वापरल्या जात नाही या ठिकाणी राहणारी लोक स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून लाकूड फटा वापरतात तर या ठिकाणी अनवानी पायाने चालणारी एक अनोळखी मुलगी तिचं वर्णन या ठिकाणी आलेलं आहे बघा पुढे काय सांगितलंय 
तिने राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचा दबदबा निर्माण केला आणि याच मुलीने या आदिवासी पाड्यावर राहणाऱ्या मुलीने राष्ट्रकुल आणि आशियाई स्पर्धेत भारताचा दबदबा निर्माण केला तर विद्यार्थी मित्रांनो इथे तुम्ही राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धा या तुम्हाला माहितीच असतील तर मी तुम्हाला इथे थोडक्यात सांगणार आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो राष्ट्रकुल आणि आशियाई स्पर्धा म्हणजेच काय या दोन्ही स्पर्धा दर चार वर्षांनी घडून येतात किंवा दोन्ही स्पर्धा दर चार वर्षांनी भरवल्या जातात राष्ट्रकुल स्पर्धा म्हणजेच काय की ब्रिटिशांनी ज्या ज्या देशांवरती राज्य केलं त्या देशांतर्गत या स्पर्धा दर चार वर्षांनी भरवल्या जातात तसेच आशिया खंडाच्या अंतर्गत जे जे देश येतात उदाहरणार्थ भारत असेल श्रीलंका असेल यांसारख्या देशांच्या अंतर्गत त्या स्पर्धा भरवल्या जातात त्या स्पर्धांना आशियाई स्पर्धा असे म्हणतात आदिवासी भागामध्ये राहणारी एक मुलगी आहे तिने काय केलं होतं राष्ट्रकुल आणि आशिया क्रीडा स्पर्धेत भारताचा दबदबा निर्माण केला होता इथे शब्दात आलेला आहे दबदबा दबदबा म्हणजे दरारा निर्माण केला होता या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या ज्या स्पर्धा होत्या त्या स्पर्धेमध्ये भारताचा दरारा निर्माण केला होता दबदबा निर्माण केला होता विद्यार्थी मित्रांनो पुढे बघा तिने राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचा दबदबा निर्माण केला आणि ऑलिम्पिक स्तरावर झेप घेतली या आंतरराष्ट्रीय धावपटूचे नाव आहे कविता राऊत आणि त्या पाड्याचे नाव आहे सावरपाडा बघा विद्यार्थी मित्रांनो ज्या मुलीने राष्ट्रकुल आणि आशियाई स्पर्धेमध्ये भारताचा धबधबा दरारा निर्माण केला त्या मुलीचं नाव काय आहे कविता राऊत आणि ही कविता ज्या ठिकाणी राहते त्या पाड्याचं त्या गावाचं नाव होतं सावरपाडा आता तिला एक्सप्रेस का म्हणतात ते आपण पुढे पाहणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे या मुलीचं नाव होतं कविता राऊत पुढे पाहूया हा पाडा नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात आहे तिचे बालपण निसर्गाच्या सानिध्यात गेले तिची आजवरची वाटचाल एक दीर्घ साधना बनली आहे विद्यार्थी मित्रांनो हा जर सावरपाडा जर पाहायला गेलो तर महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्हे आहेत त्या जिल्ह्यामधील नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यामध्ये हा पाडा आहे आणि विद्यार्थी मित्रांनो हा जो सावरपाडा आहे तो डोंगर दऱ्यांनी वेढलेल्या अशा भागामध्ये हा पाडा आपल्याला पाहायला मिळतो आणि अशाच प्रकारे या कविता राऊतचं संपूर्ण जीवन या डोंगर दऱ्यांमध्ये गेलं आहे आणि कविताने अगदी बालपणापासून दुर्गम भागात राहणारी घरची परिस्थिती गरिबीची आणि अशा प्रकारे तिने जी मेहनत घेतली तर ती एक प्रकारची साधनाच म्हणावी लागेल आणि म्हणून इथे शब्द आलेला आहे साधना तर साधनाच म्हणजे तपश्चर्या म्हणावी लागेल म्हणजेच कविताने बालपणापासून आतापर्यंत जी मेहनत घेतलेली आहे जी वाटचाल केलेली आहे ती एक प्रकारची तपश्चर्याच म्हणावी लागेल असं इथे सांगितलेलं आहे अशा प्रकारे आपण पहिले दोन परिचय पाहिले विद्यार्थी मित्रांनो पुढे पाहूया राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत कांस्य आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य व कांस्य अशी पदके कविताने पटकावली तर अशा प्रकारे राष्ट्रकुल व आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये कविताने कोणकोणती पदकं मिळवली याचं वर्णन आलेलं आहे आणि तिने राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये कांस्य पदक मिळवलं ज्याला आपण म्हणतो ब्रॉन्झ मेडल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्य म्हणजेच त्याला आपण म्हणतो सिल्वर मेडल आणि कांस्य म्हणजेच ब्रॉन्झ मेडल अशी पदकं अशा पदकांची कमाई या कविताने केली होती अगदी छान अशी कामगिरी या कविताने या ठिकाणी केलेली होती पुढे बघा लागोपाठच्या या दोन्ही स्पर्धांमध्ये भारताचे नाव उंच करणारी धावपटू म्हणजेच सावरपडा एक्सप्रेस कविता राऊत म्हणजेच राष्ट्रकुल आणि आशियाई या दोन्हीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेमध्ये आपल्या संपूर्ण भारत देशाचं नाव उंच करणारी धावपटू पटू म्हणजे कविता राऊत धावपटू म्हणजेच वेगवान धावणारी अशी ही धावपटू कविता राऊत आणि म्हणूनच कविताला संबोधन दिलेलं आहे सावरपाडा एक्सप्रेस कविता राऊत विद्यार्थी मित्रांनो जशी एक्सप्रेस ज्या वेगाने रुळावरती धावते त्याच वेगाने ही कविता मैदानावरती धावते आणि म्हणूनच कविताला काय म्हटलेलं आहे सावरपाडा एक्सप्रेस 
कविता राऊत आणि अशा प्रकारे तिचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे या पुढील ओळींमध्ये कविताच्या आयुष्यातील एक दुःखद प्रसंग सांगितलेला आहे आणि त्यामध्ये कविता कशा प्रकारे त्याला सामोरे जाते याचं वर्णन या ठिकाणी आलेलं आहे बघा चीनमधील ग्वांगजवू येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दहा हजार मीटर धावण्यात कविताचे सुवर्ण पदक अवघ्या सेकंदाने हुकले बघा चीनमधील ग्वांगजव हे शहर आहे या शहरामध्ये धावण्याची स्पर्धा झाली दहा हजार मीटर धावण्याची स्पर्धा झाली आणि या स्पर्धेत ही कविता इतर स्पर्धकांप्रमाणे सहभागी झाली होती परंतु अवघ्या सेकंदाने कवितांचं सुवर्ण पदक हुकलं अशा तऱ्हेने कविता नाराज झाली कारण का आपल्याला सुवर्ण पदक मिळालं नाही आणि त्यानंतर काय झालं हे आपण पुढील ओळींमध्ये पाहूया पण त्या प्रसंगी कविताची समजूत तिच्या आईने काढली बघा अशा वेळी कविता नाराज झाली होती खालावली होती आणि अशा वेळी सर्वात महत्वाची भूमिका जिने बजावली ती कविताची आई आणि अशा प्रकारे कविताच्या आईने कविताची समजूत काढली आणि कविता पुन्हा नवीन स्पर्धेसाठी त्या ठिकाणी पुन्हा नव्या जोमाने तयार झालेली आहे पुढे बघा आईच्या शब्दांनी कविताला दिलासा मिळाला आणि आईने जी कविताची समजूत काढली जे कविताला समजवलं त्यामुळे कविताला एक वेगळाच प्रकारचा दिलासा मिळाला आणि या ठिकाणी दिलासा मिळणे अशा ठिकाणी दिलासा मिळणे म्हणजेच काय आहे दिलासा मिळणे म्हणजेच धीर मिळणे एक प्रकारचा धीर कविताला मिळाला आणि ती पुन्हा नव्या जोमाने या स्पर्धेला उतरू लागलेली आहे पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये बघूया अवघ्या चौथी शिकलेल्या आईच्या संबंध शब्दांनी कविताला आजवर अनेक कठीण प्रसंगी आधार दिला आहे म्हणजेच कविताच्या आयुष्यामध्ये जे जे कठीण प्रसंग आले आणि त्या कठीण प्रसंगामध्ये सर्वात महत्वाची भूमिका तिच्या आईने बजावली होती आणि अशा ठिकाणी म्हणजे अशा कठीण प्रसंगी तिच्या आईने तिला दिलासा दिला होता दिलासा देणे म्हणजेच धीर देणे असा अर्थ मी तुम्हाला सांगितलेला आहे पुढे बघा कष्टप्रद अनुभवांमुळे कविताचे पाय कणखर बनले या ठिकाणी अजून एक शब्द आलेला आहे त्याचं नाव आहे कष्टप्रद कष्टप्रद म्हणजे कष्टाने भरलेले तर बालपणापासूनच कष्ट करण्याची प्रवृत्ती जिद्द चिकाटी या सगळ्या गोष्टींमुळे कविताचे पाय कणखर बनले होते एक वेगळेच बळ तिच्या पायामध्ये आलं होतं आणि असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे नाशिक जिल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत कविताने धावण्यात प्रथम क्रमांक मिळवला नाशिकमधील शाळेमध्ये असताना तिला धावण्याच्या स्पर्धेमध्ये तिने प्रथम क्रमांक मिळवला होता आणि अशा प्रकारे तिने पहिला क्रमांक मिळवला याचं वर्णन येथे आलेलं आहे पुढे बघा पण कविताचे वेगळेपण तिचे वडील रामदास आणि आई सुमित्रा यांना फारशा तीव्रतेने त्यावेळी जाणवले नाही की आपली मुलगी धावण्यामध्ये तरबेज आहे याचं वेगळेपण तिचे वडील रामदास आणि आई सुमित्रा यांना त्यावेळी फारशा तीव्रतेने जाणवलेलं नव्हतं पुढे बघा कविताच्या पायांमधील चमकदार दौड हेरली ती प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांनी आणि कविता धावण्यामध्ये खूप काही करू शकते ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ज्यांनी ओळखली ते कविताचे प्रशिक्षक म्हणजेच विजेंद्र सिंग कविताच्या प्रशिक्षकांचं नाव होतं विजेंद्र सिंग आणि त्यांनीच कविता धावण्यामध्ये खूप काही पराक्रम करू शकते खूप काही चांगल्या गोष्टी करू शकते ही गोष्ट या तिच्या प्रशिक्षकांनी ओळखलेली होती आणि चमकदार दौड दौड म्हणजे तिथे शब्दार्थ आलेला आहे बघा दौड म्हणजेच धावण्याचं कौशल्य कविताच्या पायांमध्ये असणारं धावण्याचं कौशल्य ज्याने ओळखलं तेच आहे तिचे प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग पुढच्या ओळींमध्ये बघा त्यांनी कविताच्या आईवडिलांची मानसिकता तयार केली आणि तिला नाशिकच्या भोसला मिलिटरी स्कूलच्या मैदानावर तंत्रशुद्ध पद्धतीने धावण्याचे धडे देण्यास सुरुवात केली आणि ज्यावेळी कविताच्या पायामध्ये असणारी चमकदार दौड तिचे प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांनी ज्यावेळी ओळखली त्यावेळी या कविताच्या आईवडिलांची समजूत काढली की तुमची मुलगी धावण्यामध्ये खूप काही करू शकते आणि त्यांची मानसिकता तयार केली आणि नाशिकच्या भोसला मिलिटरी स्कूलमध्ये किंवा ज्या ठिकाणी ती शाळेमध्ये जायची याच ठिकाणी तिला तंत्रशुद्ध पद्धतीने शिक्षणाचे म्हणजे धावण्याचे धडे देण्यास सुरुवात केली 
केली आणि आता कविता आपले प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली धावण्याचे धडे घेऊ लागलेली आहे आता कविताच्या स्पर्धेमध्ये किंवा धावण्याच्या सरावास सुरुवात झालेली आहे आणि त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचं वर्णन पुढे केलेलं आहे बघा बोट घालून धावणे कविताला अवघड वाटायचे कारण लहानपणापासून अनवाणी धावण्याची तिला सवय होती विजेंद्र सिंग यांनी तिच्याकडून बोट घालून धावण्याचा सराव नियमितपणे करून घेतला बघा विद्यार्थी मित्रांनो अगदी लहानपणापासूनच अनवाणी पायांनी म्हणजे पायात चप्पल बूट न घालता जंगलामध्ये लाखोड फटा गोळा करण्यासाठी जाणारी ही मुलगी ज्यावेळी तिचे प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली बोट घालून धावण्याचा सराव करू लागली त्यावेळी तिला सुरुवातीला खूप अडचणी येऊ लागल्या बूट घालून धावायला तिला खूप अडचणी येऊ लागल्या तिला जमत नव्हतं परंतु हळूहळू जे तिचे प्रशिक्षक आहेत विजेंद्र सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली बूट घालून धावण्याचा ती दररोज सराव करू लागली होती आणि तिला आता बूट घालून धावायला जमू लागलेलं होतं पुढे बघा विजेंद्र सिंग यांनी तिच्याकडून बूट घालून धावण्याचा सराव नियमितपणे करून घेतला आणि अशा प्रकारे दररोज बूट घालून धावण्याचा सराव तिचे प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांनी कविताकडून करून घेतलेला होता आणि कविताला आता बूट घालून धावायला जमू लागलेलं होतं पुढे बघा हिऱ्याला पैलू पाडल्यावर त्याचे तेज अधिकच फायदा होते तसे तिच्या बाबतीत झाले विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला माहिती असेल की खाणीमध्ये जो हिरा ज्याला आपण डायमंड म्हणतो तो ज्यावेळी सापडतो त्यावेळी तो ओबडधुबड आणि कच्च्या आकाराचा असतो आणि त्याला पुन्हा टाके मारून किंवा टाके त्याला टाकून किंवा टाके मारून त्याला एक सुंदर आकार दिला जातो आणि तशाच प्रकारे हे कविताच्या बाबतीत झालं होतं असं इथे सांगितलेलं आहे आता पुढे बघा गुजरातमधील गांधीनगर येथे झालेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील शालेय स्पर्धेत धावण्यात रौप्य पदक मिळवून तिने यशाचा आरंभ केला आणि गुजरातमधील या ठिकाणी बघा शालेय स्पर्धेमध्ये धावण्यात तिने रौप्य पदक मिळवलं ज्याला आपण म्हणतो सिल्वर मेडल आणि अशा प्रकारे तिने रौप्य पदक मिळवून आपल्या यशाचा आरंभ केला आणि अशा प्रकारे कविताला एकामागोमाग एक असं यश या ठिकाणी मिळू लागलेलं आहे परंतु कविताच्या आयुष्यामध्ये अजून पुढे अनेक अडचणी आल्या त्या पण पाहूया बघा पुढे मग नाशिक येथे सराव आणि हर्सुल येथे शिक्षण अशी कसरत कविता करत होती बघा नाशिक या ठिकाणी आपले प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली धावण्याचा सराव आणि आपलं गाव ज्या ठिकाणी आहे हर्सुल या ठिकाणी शिक्षण अशी तिला कसरत ये जा करावी लागत होती आणि यावर तिच्या प्रशिक्षकांनी एक उपाय काढलेला आहे ते आपण पुढे पाहूया बघा कविताची ही ओढाताण पाहून विजेंद्र सिंग यांनी तिला अकरावीसाठी भोसला मिलिटरी कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून दिला अगदी नाशिक येथे सराव आणि हर्सुल येथे शिक्षण अशी ओढाताण करत होती आणि ही ओढाताण पाहून तिचे प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांनी काय केलं की अकरावीसाठी या कविताला नाशिक येथील भोसला मिलिटरी कॉलेजमध्ये तिला प्रवेश मिळवून दिला आणि अशा प्रकारे जिथे सराव करायची नाशिकला तिथेच ती अगदी शिक्षण देखील घेऊ लागलेले आहे पण हा जो नाशिक आहे किंवा नाशिकचा जो भाग आहे तो हर्सुल सावरपाड्यापासून खूप दूरवर आहे आणि त्यामुळे तिच्या पालकांना जो प्रश्न पडलाय तो कविताचे प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांनी कशा प्रकारे सोडवला तो पुढे पाहूया बघा ती राहणार कुठे हा कविताच्या आई वडिलांना पडलेला प्रश्नही विजेंद्र सिंग यांनी सोडवला आता हा जो आता ही कविता आपल्या हसूल सावरपाड्यापासून नाशिक या ठिकाणी शिक्षणासाठी येऊ लागलेली आहे परंतु हे अंतर खूप दूर असल्यामुळे कविता राहणार कुठे असा प्रश्न तिच्या आई वडिलांना पडलेला होता परंतु तिचे प्रशिक्षक कविताचे प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांनी कविताच्या राहण्याचा देखील प्रश्न सोडवलेला आहे आणि तो कशा प्रकारे सोडवलेला आहे ते आपण पुढे पाहूया बघा चोवीस ऑक्टोबर दोन हजार दोन पासून पुढील पाच वर्षे ती त्यांच्याच घरी राहिली आणि अशा प्रकारे या विजेंद्र सिंग यांनी कविताच्या राहण्याची सोय देखील आपल्याच घरी केलेली आहे आणि म्हणून चोवीस ऑक्टोबर दोन हजार दोन पासून पुढील पाच वर्षे कविता आपले प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांच्याच घरी राहू लागलेली आहे स्वतःचा एक मुलगा आणि एक मुलगी असलेल्या सिंग दाम्पत्याने आपली दुसरी मुलगी म्हणून कविताचा सांभाळ केला बघा येथे कविताचे प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग यांना एक मुलगा होता आणि एक मुलगी होती आणि म्हणून या सिंग दाम्पत्याने आपली दुसरी मुलगी म्हणून कविताचा सांभाळ केलेला आहे असं या ठिकाणी वर्णन आलेलं आहे बघा पुढे 
तिच्या धावण्याच्या गतीकडे विजेंद्र सिंग यांनी लक्ष पुरवले आणि त्याची प्रचिती म्हणजेच कविताचे यश आणि अशा प्रकारे आता कविता विजेंद्र सिंग यांच्या घरी राहू लागलेली आहे आणि या विजेंद्र सिंग यांनी कविताच्या धावण्याकडे लक्ष पुरवले आणि तिच्याकडून धावण्याचे प्रशिक्षण अगदी तिला व्यवस्थितरित्या दिलं आणि तिच्याकडून दररोज धावण्याच्या कसरती करून घेतल्या आणि याची प्रचिती म्हणजेच याचं जे फळ जे मिळालं ते म्हणजेच कविताने जे मिळवलेलं राष्ट्रकुल आणि आशियाई स्पर्धेमध्ये जे यश मिळवलं हेच या कविताच्या यशाची प्रचिती आहे असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे एका पाठोपाठ एक विक्रम तिच्या नावावर झळकू लागले आणि अशा प्रकारे वेगवेगळ्या धावण्याच्या स्पर्धेमध्ये ही कविता उतरू लागलेली आहे आणि एका पाठोपाठ एक असे अनेक विक्रम या कविताच्या नावावरती झळकू लागलेल्या आहेत आणलेल्या आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या पाठाला आपण सावरपाडा एक्सप्रेस कविता राऊत या पाठाचा पूर्वार्ध पाहिला